ஹாய் ஹலோ வெல்கம் வணக்கம் இது நம்ம சைபோசிக் சேனல் இந்த வீடியோவில் பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ முழுக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் சர்வர் அப்படின்ற கான்செப்ட்டு எப்படி அப்படின்றத பார்ப்போம் பேக் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங்கான லாங்குவேஜஸ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் அடுத்து டேட்டாபேஸ்னால் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் அடுத்து பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் லாஸ்ட்டாக பேக் அண்ட் டெவலப்பருக்கு ஆவரேஜ் சேலரி எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா தான் இந்த பேக் அண்ட் டெவலப் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை ஒரு ஓவர் வியூவாக சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க நம்ம இப்போ ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ஹோட்டலில் ஒரு சிக்கன் பிரியாணி நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறோம் ஸோ அவங்க சிக்கன் பிரியாணி கொண்டு வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலத்தில் பிரியாணியெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்டைலாக கொடுக்குறாங்க பானையில் கொடுக்குறாங்க மூங்கில் வச்சு கொடுக்குறாங்க இலையில் வச்சு கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வந்து நமக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ அதெல்லாமே ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த பிரியாணிக்கு ரைத்தாவும் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி தால்ச்சாவும் கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் என்னென்னலாம் அந்த பிரியாணிக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா நல்லாயிருக்குமோ அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ நம்ம கண்ணு முன்னாடி பார்க்குறது எல்லாமே ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதே இந்த பிரியாணியை செஞ்சவங்க கிச்சனுக்குள்ளே இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த கிச்சனுக்குள்ளே இருந்து வேலை பார்க்குறவங்க தான் பேக் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் அப்படின்றோம் இதை நம்ம வெப்சைட்டோட கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கண்ணால் பார்க்குற எல்லா விஷயமுமே ஃப்ரண்ட் அண்டால் செஞ்சுருப்பாங்க நமக்கு தெரியாமல் சிஸ்டம்ஸ்குள்ளே ஒர்க் ஆகிற சில விஷயங்களை பேக் அண்டில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றாங்க பின்னாடி ஒர்க் பண்ணுறவங்கள பேக் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்களை பண்ணுறவங்கள பேக் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பேக் அண்டில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூசரோட டேட்டாவை எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காகவும் என்ன பர்பஸ்க்காக அந்த வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த வெப்சைட்டோட ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் அதர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் டேட்டா பேஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க யூசர்ஸ் என்ன ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறாங்களோ அந்த ரெக்வஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அதை எல்லாமே இந்த பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் தான் பண்ணுறாங்க அடுத்து நம்ம சர்வர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் எ சர்வர் இஸ் ஏ கம்ப்யூட்டர் ஆர் சிஸ்டம் தட் ப்ரொவைட்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் டேட்டா சர்வீசஸ் ஆர் ப்ரோக்ராம்ஸ் டு அதர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நோன் அஸ் அ கிளைண்ட்ஸ் ஓவர் இன் நெட்ஒர்க் சர்வர் அப்படின்னா அதுவும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கம்ப்யூட்டரில் தான் எல்லா ஃபைல்ஸுமே ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்போ ஒரு வெப்சைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டோட எல்லா ஃபைல்ஸுமே அந்த சர்வர் அப்படின்ற கம்ப்யூட்டரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டேட்டா பேஸ் அப்புறம் யூசர் வந்து என்ன ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க ரெக்வஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா அதுக்கு பேக் அண்டில் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி கோடிங் எழுதியிருப்பாங்க அந்த கோடிங்கையும் இந்த சர்வர் அப்படின்றதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ சர்வர் தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆளாக இருக்காங்க சர்வர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்ததாக சர்வர்லெஸ் செட்டப்ஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் சீப் அண்ட் குட் ஃபார் சிம்பிள் வெப்சைட்ஸ் நீங்கள் சிம்பிளாக ஒரு வெப்சைட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த வெப் சர்வீஸ்க்கு நீங்கள் போகலாம் ஏடபிள்யூஎஸ் அப்படின்வாங்க அமேசான் வெப் சர்வீஸ் அப்படின்வாங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட் அண்ட் சீப் குட் ஃபார் சிம்பிள் வெப்சைட்ஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் அண்ட் நெட்லிஃபை அப்படின்ற ரெண்டு ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இவங்கக்கிட்ட நம்மளோட வெப்சைட்ஸை நம்ம ஈஸியாக கொடுத்து வேர்ல்டு வைடு ஆக்சசபிளாக வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக பேக் அண்டில் யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லாம் என்ன என்ன அப்படின்றது பார்ப்போம் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் பேக் அண்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பைத்தான் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பிஹெச்பி அப்படின்ற ஒரு லாங்குவேஜும் யூஸ் பண்ணுறாங்க நோடு ஜேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க
A database is an organized collection of a structured information or data typically stored electronically in a computer system. Database is not available. We use Facebook to use Facebook. Yes, we use Facebook to use Facebook. We use our data to use our username, password, email, date of birth, age. So, in this case, we store all the information in the database. So, we store all the information in the database. So, we use the database to use the database. So, we use the user information to use the user. Suppose that is Amazon Mariana or website or app or in the shop in a Amazon like it that or code you may have products you can tell wrong a so I will look products or the data see you either the man manage for no longer example key for Amazon la or laptop number one ground in a other key in a core value key not a core value change of the arena Tania on the laptop of Mattoon put on the value change for no matter how to change for now ஒரு set of laptops குமட்டும் அந்த price change பண்ணுவாங்க so இந்த மாறி பெரிய websites அல்லாம் இந்த database முளியமாதா manage பண்ணிட்டுருக்காங்க இன்னோரு exampleக்கு சொல்லும்னும் அப்படினா YouTube எடுத்துக்குட்டீங்க அப்படினா YouTubeல நீங்கள் ஒரு ஒரு videos நரைய videos பாத்திருப்பீங்க அதல் இப்போட்டுங்க இது எல்லாமே data சாப்டின்றுதான் வரும் இது எல்லாத்திமே இது database சாப்டின்றுதான் manage பண்ணிட்டு இருக்காங்க so இப்போ உங்களுக்கு database நான் என்ன அட்வின்றுது புருஞ்சிருக்கொண்டும் நான் நம்பரேன் அடுத்து நாம் databaseக்கு என்ன languages use பண்ணிராங்க அப்படின்றுது பாப்போம் MySQL and MongoDB அப்பரம் MariaDB நுன்னும் இருக்கு அனா ரம்ப இம்பாட்டட்டாம் முக்கியமா யூச் பண்டும் ஒரு ரெண்டு database languages அப்படின் பாத்தீங்க அப்படின்னா MySQL அப்பரம் MongoDB அடின் சொல்லுகிறாய் இந்த ரெண்டு database languages தான் அதிகமா யூச் பண்ணப் படுது இந்த database languages வச்சிதான் data வே create பண்டுராங்க எப்படியாத manage பண்ணனோ அப்படின்ற வேலையும் செய்கிறாங்க அடுத்த Building and maintaining web applications, assessing the efficiency and speed of current applications, writing high quality code, managing hosting environments, QA testing, troubleshooting and debugging, keeping on top of new technologies. So, this is back-end developers are roles and responsibilities. So, this is the same thing you can learn. Okay, that's it. Average salary per annum back-end developers கு எவளவு குடுக்குறாங்க அப்படின்றது பாப்போம் For the back-end developers in 4 to 17 lakhs per annum depends on their experience and company அவங்க உங்க experienceும் அது மட்டு இல்லாம் அவங்க எந்த companyல work பண்டுராங்க அது பொருத்தும் அவங்களுக்கு 4 to 17 lakhs வருசத்துக்கு நம்ம இந்தியவல குடுத்துக்கட்டு இருக்காங்க So back-end developers கான வாலியும் currentல ரம்பவே எப்போமே back-end developersக்கு value ரம்பவே அதிகுமாவே இருக்கு நீங்கள் back-end developers ஆகுனும் நனச்சிங்க அப்படினா சோ முன்னாடி பார்த்த எல்லா skills ஐயும் நீங்கள் கண்டிபா கத்து வைச்சுக்கோங்க கண்டிபா கத்துக்கட்டீங்க அப்படினா உங்களுக்கு featureல ரம்பவே use ஆகும் நீங்களும் back-end developer ஆக முடியும் இந்த விடியோ உங்களுக்கு Thank you. Thanks for watching.